హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కృతిక వర్మ సో ముందుగా మనం సొరకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము సో ముందుగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సొరకాయ తొక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ తొక్కలను తీసుకున్నాను అనమాట అందరి నా లోపల వేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ వేస్ట్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ దెన్ టొమాటో చిల్లీ కరివేపాకు సాల్ట్ అండ్ జీలకర్ర ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యాంగో పేస్ట్ అనమాట అదే మనం సమ్మర్లో సమ్మర్లో ఊట వేస్తాం కదండి అంటే మామిడికాయ మొక్కలు ఉప్పులో వేసి దాన్ని త్రీ డేస్ ఉంచేసిన తర్వాత మిక్సీ చేసేసి ఎండ్లో ఒక టూ త్రీ డేస్ బాగా ఎండ పెట్టేసి దాన్ని సంవత్సరం అంతా స్టోర్ చేసి వాడుకుంటాను అనమాట అందని ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక గిన్నెలోకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసి నేను మీకు ఆల్రెడీ ప్లేట్లో చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కదా అన్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఆ సొరకాయ తొక్కలు అందరి లోపల కొంతమంది కొంత వేస్ట్ని పడేస్తారు అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను టొమాటోసు చిల్లీస్ కరివేపాకు కరివేపాకు జీలకర్ర అండ్ కల్లుప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ మ్యాంగో పేస్ట్ అనమాట మీరు దాని ప్లేస్లో చింతపండు కూడా వాడుకోవచ్చు ఇలా ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఒక్క సొరకాయతో మనం ఇలా రెండు రకాలుగా కూరలు ఎలా వండుకోవచ్చు అనేది ఇందులో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూసి తప్పకుండా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇంట్లో ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మొన్న ఒక వంకాయ కూర వండేసానమాట సో రెండు వంకాయలు మిగిలిపోతే అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో దట్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ పచ్చడిలా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా చాలా కొత్త టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ పెట్టండి ఎలా ఉందో చూసారు కదా ఇవన్నీ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్గా కుక్ అవుతాయండి అవి ఆల్రెడీ వచ్చేసరికి మనకు తెలుస్తుంది అంటే కుక్ అయిపోయేసరికి మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ నేను కొద్దిగా టర్మరిక్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి అస్తమానం గరిటితో కాకుండా ఇలా ఒకసారి గిన్నెతో ఇలా అనుకోండి ఇప్పుడు అవి సాఫ్ట్గా స్మూత్గా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక బ్లెండర్లోకి తీసేసుకున్నాను చూడండి పచ్చడి ఇలా అనమాట స్మూత్ టెక్స్చర్ వస్తుంది బాగా మెత్తగా కాకుండా కొంచెం పరకగా చేసుకోండి సో సొరకాయ పచ్చడి రెడీ ఇప్పుడు మనం అదే సొరకాయతో మసాలా కర్రీ ఎలా వండాలో చూద్దాము సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే గసగసాలు పుచ్చపప్పు త్రీ లవంగాలు వంచిన దాల్ దాల్చిన చెక్క అనమాట సో ఇవన్నీ కర్రీకి చేసే ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గ్యాస్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాము అందులో ముందుగా సొరకాయ మొక్కలు ఉంటాయి కదా అవి నేను ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీ ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను సపరేట్గా చూసారు కదా అవన్నీ బాగా మగ్గిపోవాలన్నమాట ఆయిల్లో సో దట్ కర్రీకి మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో అదే ప్యాన్లో నేను నెక్స్ట్ కర్రీ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ దెన్ రెండు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వచ్చేసి నేను చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద స్లైస్ గస్గా కాకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నాను అవి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అది మగ్గిన తర్వాత అవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఈ మసాలా కర్రీకి ఆనియన్స్ అనేది బాగా ఫ్రై అయితేనే కర్రీకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది చూసారు కదా ఆనియన్స్ అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒక బిగ్ సైజ్ టొమాటో ఉంటుంది కదా దాన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేసి అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో ఈ టొమాటో అనేది ఏంటంటే చాలా స్మూత్గా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఆ టొమాటోలో ఆ పచ్చి స్మెల్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఆన్ ఆనియన్స్ అండ్ టొమాటోస్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేయండి అవి కూడా ఫ్రై అయిపోయిన టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను నేను టొమాటోస్ యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నాన్ పెట్టుకున్నాం కదా అదే ఆ గసగసాలు అవి ఉన్నాయి కదండి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చూపించాను కదా ఆ పేస్ట్ అనమాట అవి నానబెట్టినవి నేను ఏం చేశానంటే అల్లం వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టాను అనమాట సో ఆ మిక్సీ పట్టిన పేస్ట్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇలాగ కర్రీలో వేశాను ఇలా ముందు నానబెట్టడం వెళ్ళ ఏంటంటే 
గసగసాలు దాల్చిన చెక్క అనేవి మెత్తగా గ్రైండ్ అయిపోతాయి మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి నేను మిక్సీ చేసినప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను అండ్ దాన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేసుకున్న సొరకాయ మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఆ సొరకాయ మొక్కలు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఆ మసాలా అంతా మొక్కలకి మంచిగా పట్టాలి అండ్ దాన్ని కొద్దిగా మనకి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ దాన్ని కొద్దిగా కారం ఆల్రెడీ చిల్లీస్ వేశాను కానీ చిల్లీస్ చాలా తక్కువ వేశాను కాబట్టి కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అండ్ దెన్ మీకు కావాలంటే గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోయినా పర్వాలేదు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను అండ్ దెన్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కూడా మీకు కావాలంటే మసాలా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కర్రీకి అవి యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేశాను చాలా కొద్దిగా ఎందుకంటే సొరకాయలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా కొద్దిగా హాఫ్ గ్లాస్ అనమాట హాఫ్ కన్నా తక్కువ యాడ్ చేశాను చూసారు కదా వాటర్ అనేది ఎలా బాయిల్ అవుతుందో మంచిగా ఉడుకుతుంది మనకు ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంది వాటర్ అంతా ఇంకిపోయాక మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ సొరకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఒక కూరకాయతో రెండు రకాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి